ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ അനദർ ടെക് വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക വീഡിയോ എന്താണെന്നല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മറക്കാത്ത എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ച് ഇതിന് വില വരുന്നുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു റൂമിലുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിൽ പാട്ട് വെക്കാൻ മാത്രം ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിനെ കൊണ്ട് കഴിയും കൂടാതെ എട്ട് മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പഴയ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഇപ്പോൾ പഴയ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററീൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും ലിദ്യം ആൻഡ് സെൽ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം അവിടെ കയറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി എടുക്കുക അതിന് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവൊന്നും വരില്ല ഒരു സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കാശൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ അത് ലഭിക്കും പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനം ബ്ലൂടൂത്ത് ഓഡിയോ റിസീവർ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം നൂറ് രൂപ മുതൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ബ്ലൂടൂത്ത് റിസീവർ വിത്ത് ആംബ്ലിഫയർ വരുന്ന ബോർഡുകൾ കിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ബോർഡുകൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് സെപ്പറേറ്റും ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് സെപ്പറേറ്റും വാങ്ങണം ഒരുമിച്ച് തന്നെ രണ്ടു പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സെപ്പറേറ്റുള്ള ബോർഡാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് സെപ്പറേറ്റ് വരണം വാങ്ങണം അതിനൊരു അൻപത് രൂപ ചിലവ് വരും പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സ്പീക്കറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സ്പീക്കറുകളും സ്ക്രാപ്പാണ് നമ്മളെ ആക്രിക്കടയിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള സ്പീക്കറാണ് ടി വിയുടെ സ്പീക്കറാണ് പഴയ ടി വിയുടെ സ്പീക്കർ അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് ഇരുപത് രൂപയെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അറൗണ്ട് നൂറും നൂ ബ്ലൂടൂത്ത് ബോർഡിന് അൻപത് രൂപ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിന് നൂറ്റി അൻപത് ഇരുപത് രൂപ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിന് നൂറ്റി അൻപതും ഇരുപതും നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയുടെ കൂടെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു അൻപത് രൂപ കൂടി കൂട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം അത് എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി ചാർജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ടാണ് ബാറ്ററി ഓവർ ഓവർ ചാർജ് ആകുന്നതിനും ഓവർ ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നതിനും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് രൂപയുടെ നോർമൽ കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അത് സേഫ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും ആ സർക്യൂട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതാവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററിക്ക് കൂടുതൽ ലൈഫും കിട്ടും ഇപ്പോഴത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഇതിനകത്ത് നിന്നും സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നോയ്സ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു ബ്ലൂടൂത്തും ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് സിംഗിൾ ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇതിന് ഈ ഒരു ബോർഡിന് പവർ നൽകുന്ന ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ ഓഡിയോ ഔട്ടിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിലേക്ക് ഓഡിയോ ഇന്ന് വരുന്ന ഗ്രൗണ്ടും ഇതിന് പവർ നൽകുന്ന ഗ്രൗണ്ടും ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം ഒറ്റ ലൈനായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല സാധാരണയായി അത്തരത്തിൽ ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള നോയ്സുകളും വരുന്നില്ല നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വോയിസൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ആണ് പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സാധാരണയായി പ്ലേ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തരം നോയ്സ് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിലെന്തോ നോയ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലു
ബ്ലൂടൂത്ത് റിസീവറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡീകോഡറും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് യു എസ് ബി എസ് ഡി കാർഡ് ഡീകോഡർ കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യം ബീപ്പ് നോയ്സ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ബീപ്പ് നോയ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് ഞാൻ സ്പീക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ റൂമിൽ ഫാനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ ഫാനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുമായിരുന്നു ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നോയ്സും വരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഒരുപക്ഷെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നോയ്സ് ഒന്നും വരാത്തത് എന്ന് ഞാനിവിടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് നിന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നോയ്സും വരുന്നില്ല കണ്ടില്ലേ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നോയ്സും വരുന്നില്ല സാധാരണയായി നോയ്സ് വരാറുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ എന്തോ നോയ്സ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നോയ്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ അനുഭവം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കണക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് സ്പീക്കർ ഔട്ട് ഇവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടാണ് സെൻറ്ററിൽ അതിൽ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു പോർട്ടലിൽ നിന്നാണ് അതായത് ബ്ലൂടൂത്ത് ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന പോർട്ടാണിത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വയർ എടുത്തിട്ടില്ല ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല നോയ്സ് ഒന്നും വരാത്തത് എന്തായാലും നോയ്സ് വരുന്നില്ല അപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മാത്രം കൊടുക്കുക ഇവിടെയും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക ഫൈവ് വോൾട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് റിസീവറിൻ്റെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലും കൊടുത്തു അതിനുശേഷം സ്വിച്ചിൽ വന്നിട്ട് ബാറ്ററിയിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് കണക്ഷൻ ഇത് ചാർജിങ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ പോർട്ടിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററിയിലേക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊന്നും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം
നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ സൈനിങ് ഔട്ട്